Giant cruise ships will be banned from Venice's lagoon as of August 1st. The government's decision to defend the city's ecosystem and heritage ends years of political hesitation. Finally satisfying activists like Tommaso Cacciari, a member of campaign group No Grandi Navi. Molto orgoglioso e per noi è una grande vittoria, non è una piccola vittoria perché la sproporzione delle forze in campo era evidente a tutti, tant'è che tanti ci hanno paragonato a Davide contro Golia. Cioè noi con le nostre barchette, cioè noi cittadini normali, semplici, auto-organizzati contro non solo questi colossi giganteschi dal punto di vista visivo, ma anche giganteschi dal punto di vista del potere, dei soldi. The ban will prohibit ships weighing more than 25,000 tons from passing through the shallow Giudecca Canal, past Piazza San Marco, the city's most famous landmark. That's where an MSC cruise ship collided with a dock and tourist boat as it approached the passenger terminal in 2019, injuring four people. Campaigners see the ban as a win for safety and the environment, but the battle may not be over. For workers in the cruise ship and tourism industry, the government's ban came as a blow. Antonio Vileca has worked for a baggage handling cooperative for over 15 years. È stato un colpo durissimo, mi sono sentito male, ho sentito perdere un'incertezza della mia vita. Avevamo appena ripreso a lavorare il 5 giugno dopo 19 mesi di inattività e 19 mesi senza lavoro per qualsiasi persona che è abituata a lavorare, io lavoro qui da 15 anni, è una cosa inimmaginabile. Ma una decisione così, senza gradualità, senza una pianificazione, è davvero una cosa assurda. A nostro modo di vedere è una cattiveria, un crimine contro i lavoratori. Rome has passed legislation numerous times in the past to limit liners' access to Venice, but an alternative docking point is not yet ready. The government wants to fast-track a docking station at the industrial port of nearby Marghera, but there are no signs that this will be completed soon.